हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल तो आज हम लोग इफ जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है मैं आपको राय दूंगा कि अगर आप कभी भी इंग्लिश की कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं जहां आपको कोई पोएम पढ़ानी है तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है तो आप इस पोएम को सिलेक्ट कीजिएगा लिखी है मिस्टर रडियार्ड किपलिंग ने जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल भी मिला था चलिए शुरू करते हैं ये पोएम एट्टीन में लिखी थी और पब्लिश हुई थी 1910 में रडियार्ड किपलिंग का एक कलेक्शन था रिवॉर्ड एंड फेरीज इसमें जो कि इन्होंने डेडिकेट किया था अपने सन जॉन को ओके एज यू कैन सी देर आर फोर स्टैंडाज ईच स्टैंडा हैज एट लाइंस ओके सो एट लाइन मीन्स 32 ओवरऑल तो 32 टू लाइन्स की पोएम है रैंग स्कीम आप देख रहे होंगे बहुत आसान है यू यू एंड यू टू थोड़ा सा पहले फोर लाइन से क्लियर नहीं हो रहा है मगर यहाँ पे देखेंगे वेटिंग हिटिंग लाइज एंड वाइज तो ए बी ए बी सिंपल बन रहा है इसी तरह से मास्टर डिजास्टर एम सेम ठीक है तो फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन रैम कर रही है तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है इस पोइम की सबसे खास बात यह है कि हमारे बहुत ही इंडिया के एक फेमस राइटर थे खुशवंत सिंह इन्होंने इस पोइम को कहा था ये क्वेश्चन भी है एग्जाम में द इसेंस ऑफ द मैसेज ऑफ द गीता ओके मतलब गीता का जो मैसेज है उसका इसेंस ये पोइम है मीन्स ओवरऑल गीता यही बात करती है जो ये पोइम कह रही है इन इंग्लिश ओके तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ सकता है याद रखिएगा ये बात किसने बोली थी खुशवंत सिंह ने बोली थी किसके लिए बोली थी इस पोएम के लिए चलिए अब इस पोएम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं तो ये जो पोएम है ये बेसिकली पोएम कम और एक रूल बुक ज़्यादा है ओके ये एक तरह की रूल बुक है मतलब इसमें रूल्स ये हैं कि अगर एक बंदा अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको ये ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ऐसे करके कुछ है इसको आप बोल सकते हैं कि एक तरह की रेसिपी है रेसिपी किस चीज़ की सक्सेस पाने की अगर आपको सक्सेस नाम की सब्जी बनानी है तो आपको ये ये इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे डाल देंगे तो आपकी सक्सेस नाम की सब्जी तैयार हो जाएगी ऐसे समझिए इस बात को तो चलिए शुरू करते हैं इफ यू कैन कीप यू हैड वेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग दर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू तो कह रहा है कि अगर आप कीप यू हैड कीप यू हैड समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए लूज यू हैड लूज यू हैड अब इसका मतलब क्या हुआ दिमाग खराब हो जाना पागल हो जाना कीप यू हैड वेन यू कीप योर सेल्फ काम वेन यू कीप योर सेल्फ टेम्परेट तो फिर आप अपने दिमाग को बैलेंस में रखिए वेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग दियर्स जब सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं अपने दिमाग को खो रहे हैं और इसका इल्ज़ाम भी वो आपके ऊपर लगा रहे हैं ठीक इफ़ क्लॉज से सारी सारी ये पूरी की पूरी पोएम भरी हुई है इफ अगर ये करोगे तो ये होगा अगर ये करोगे तो ये होगा तो अब पहली लाइन ये बोल रहा है कि अगर तुम अपने दिमाग को काबू में रखते हो कंट्रोल रखते हो काम रखते हो कब जब सारे के सारे लोग उसको खो चुके हैं और इसका इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं दूसरी बात वो बोल रहा है इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर दियर डाउटिंग टू कह रहा है कि अगर आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं इफ़ यू कैन बिलीव इन योर सेल्फ जब सारे के सारे लोग आपकी कैपेबिलिटी पर डाउट कर रहे हो मगर आपको उनको कुछ नहीं बोलना है आप अगर वो डाउट कर रहे हैं तो लेट दम डाउट मेक अलाउंस फॉर दियर डाउटिंग टू उनको आपको अलाउ करना है डाउट करने के लिए कि हाँ ठीक है भाई साहब यू कैन डाउट ऑन मी आई हैव नो प्रॉब्लम If you can wait, not be tired by waiting, और आप wait करें सही वक्त का और being lied about, don't deal in lies. कह रहा है कि अगर कोई आदमी आपके बारे में झूठ बोल रहा है तो आपको सही वक्त का wait करना है जब आप उसके बारे में reply कर सकें सही चीज़ बोल सकें और या फिर कह रहा है कि आप wait कर सकें और tired ना हो सब सही वक्त का इंतज़ार करते कर दें गिव अप ना कर जाए और कह रहा है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो डोंट डील इन लाइज तो आपको उसको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है और बींग हेटेड अबाउट डोंट गिव वे टू हेटिंग अगर कोई आपको हेट कर रहा है तो यू योर सेल्फ नॉट बिकम अ हेटर आपको खुद एक हेटर नहीं बनना एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज कह रहा है कि ना ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की जरूरत है मतलब टू गुड ही भी अच्छी चीज़ नहीं है एंड टॉक टू वाइज और एक फ्रेज याद आ गया मुझे नो इट ऑल मतलब ऐसा भी बिहेव नहीं करना कि हाँ हाँ मुझे तो सब कुछ आता है ये बनने की भी जरूरत नहीं है आपको ना ज़्यादा ही अच्छा बनने की जरूरत है और ना ही ज़्यादा ही चालाक अपने आप को बहुत ज़्यादा 
बुद्धिमान और सेफ चिल्ली जी खाने की भी जरूरत नहीं है ठीक है चलिए आगे देखते हैं इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स यू मास्टर इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स यू रेम देखिए कितनी अच्छी बात बोला है कि इफ यू कैन ड्रीम अगर आप सपने देख सकते हैं एंड बट नॉट मेक ड्रीम्स यू मास्टर मगर आपको सिर्फ सपने देखने वाला मास्टर नहीं बनना है आपको सिर्फ यही नहीं करना कि हाँ मेरा एम सपना देखना ही है ठीक है और थिंक करना है और सिर्फ थिंकिंग ही नहीं करना है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ठीक है मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि यू हैव नॉट डिसाइडेड टू बिकम अ डे ड्रीमर ओके आपको उन थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है वाई बिकॉज ड्रीम्स आर नॉट रियल ये आपको रियलिटी से दूर ले जाते हैं ठीक है तो अगर आपने सपना देखा है तो इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू मैं अपने क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ कि अगर सपना तुम्हारा है तो उसमें काम भी तुमको करना है तुम्हारे मोहल्ले वाले आगे तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे सपना तुम्हारा उस पर काम भी तुमको करना है इफ़ यू कैन मीट ट्राइम्फ डिजास्टर एंड ट्रीट दो टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम तुम ट्राइम्फ को देखिए ट्राइम्फ इज सक्सेस एंड डिजास्टर इज फेलियर तो ये दोनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज़ का मेटाफर है सक्सेस एंड फेलियर तो अगर तुमको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ये दोनों के दोनों क्या है इम्पोस्टर्स हैं इम्पोस्टर्स किसको बोलते हैं जो आपको चीट कर जाए ठीक है मिसलीड करे क्यों क्यों ये दोनों इन दोनों को इम्पोस्टर बोला गया सक्सेस और फेलियर क्यों क्योंकि ये दोनों परमानेंट नहीं होती हैं सक्सेस भी बदलती रहती है और फेलियर भी बदलता रहता है तो ये दोनों इम्पोस्टर हैं आपके लिए तो आप इन दोनों को ट्रीट करना है जस्ट द सेम आपको अगर आप सक्सेस पाते हैं तो ज़्यादा आपने को अपने आप को हाई फाई मत दिखाइए सातवें आसमान पे मत पहुँचाइए और डिजास्टर मिलती है फेलियर होता है तब भी आपको काम रहना है नाउ इससे मुझे याद आ गया एक वर्ड एस टी ओ आई सी स्टोइक स्टोइक वो पर्सन होता है जो कि सारी कंडीशंस में सारे के सारे सिचुएशंस में नॉर्मल बिहेव करता है ठीक है बहुत ही काम बहुत ही टम्परेट उसके लिए पेन उसके लिए डिफिकल्टी उसके लिए एक्सट्रीम हैप्पीनेस सब बराबर है उसको बोलते हैं स्टोइक तो आपको भी एक स्ट्रिक बनना है आपको ट्राइम्फ और डिजास्टर दोनों को सेम इक्वली एक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स कह रहा है कि अगर आप इस बात को बियर कर सकते हो सह सकते हो क्या कि जो भी आपने सच बात बोली है और उसको ट्विस्ट कर दिया गया है नेव से नेव मतलब होता है बहुत ही इविल पर्सन ओके तो आपने बोली आपकी बोली गई कोई बात उसको ट्विस्ट कर दिया गया उसको मैनिपुलेट कर दिया गया है कैसे किसके द्वारा इविल पर्सन के द्वारा और नाउ इट हैज़ बिकम अ ट्री ट्रैप फॉर फूल्स अब अब ये जितने भी बेवकूफ लोग हैं उनके लिए एक तरह का मतलब फंसाने वाली चीज़ बन गई है जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये कह दूँ कि सचिन इज़ गुड बट द्रविड इज़ माई फेवरेट अब मैंने इसमें सचिन को कोई बुरा नहीं बोला मगर हाँ द्रविड मेरा फेवरेट है मगर अब मान लीजिए कि कोई कोई न्यूज़ वाले को बात पता चल जाए कि हाँ विशाल सर ने ऐसी बात बोली है तो वो अगले दिन न्यूज़ फैला दे कि हाँ ये देखिए विशाल सर ने सचिन को घटिया बोला जबकि मैंने ऐसा नहीं बोला तो मेरा बोला गया ट्रूथ जो है वो उसको मैनिपुलेट कर दिया गया और उसके बाद क्या हो कि सचिन के जितने फैंस हैं वो सारे आ जाए मेरे घर के पास और सब तोड़ कर दें इधर उधर कर दें तो ये क्या हुआ कि मेरे ट्रूथ ट्विस्ट कर दिया गया और ट्रैप्स बन गया ट्रैप बन गया वो किसके लिए फूल्स के लिए आगे देखते हैं और वॉच द थिंग्स यू हैव You gave your life to broken and stoop and build them with worn out tools. अब देखिए कह रहा है कि कोई एक ऐसा चीज कोई एक ऐसा सपना है जिसमें यू गेव योर लाइफ टू जिसको तुमने अपनी जिंदगी दे दी हो पूरा सब कुछ दाव पर लगा दिया हो एंड ब्रोक एन और क्या हो गई हो वो खराब हो जाए टूट जाए बट यू हैव नॉट स्टॉप देर आपको क्या करना है इस पर रुकना नहीं आपको यहाँ से आगे बढ़ना है स्टूप करना है इकट्ठा करना है बिल्ड दम अप उसको फिर से बराबर करना है विद योर वॉर्न आउट टूल्स और जब सारी की चीज़ें वॉर्न आउट टूल्स क्या होते हैं जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता कि आपने 20 साल लगाए एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में बट एट द एंड आपने देखा कि वो बिजनेस खराब हो गया ठीक है खत्म हो गया तो आपको क्या करना है फिर से जीरो से स्टार्ट करना है ठीक है तो आपको वहाँ पर गिव अप नहीं कर देना कि हाँ मेरी ये चीज़ें चली गई इफ़ यू कैन मेक वन ही पफ ऑल योर विनिंग सारे के सारे अपनी विनिंग्स को विनिंग्स मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने अचीव की हों सक्सेस आपकी जो भी आपने अर्न किया हो एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस और उसको आपको दांव पे लगा देना है ठीक है आपको उन सारी चीज़ों को दांव पे लगा देना है एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स और उसको आप लूज़ भी कर जाओ मगर 
यू हैव टू स्टार्ट अगेन एट यू बिगनिंग्स वहाँ पे आप गिव अप नहीं कर सकते कि हाँ अब मेरा बिजनेस खराब हो गया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में मेरी जिंदगी तबाह हो गई नहीं आपको फिर से शुरू करना है एंड नेवर ब्रीज द वर्ड अबाउट योर लॉस और कभी भी आपको उसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है बात नहीं करनी है और हमेशा उसको लेकर रोना नहीं है ठीक है ना बी स्ट्रॉन्ग तो एक एक फ्लोचार्ट मेरे दिमाग में आ गया था जब मैं इस पोइम को एनालाइज करने का दिमाग बना कर रहा था अर्न रिस्क जैसे कि हम सबको पता है कि नो रिस्क नो गेन रिस्क करने के बाद आप लूज भी कर जाओ लूज करने के बाद आप उसको क्या करो बी क्वाइट ओके और बी क्वाइट करने के बाद आपको क्या करना है बी स्ट्रॉन्ग एंड आफ्टर दैट स्टार्ट अगेन अब क्या कह रहा है आगे इफ यू कैन फोर्स यूर हार्ट एंड नर्व एंड सिन यू टू स्टार्ट यूर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन एंड इट्स होल्ड ऑन वेन देर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट दिल विच सेज टू दैम होल्ड ऑन अब देखिए विल यहाँ पे का डब्ल्यू कैपिटल है क्या कह रहा है कि इफ यू कैन फोर्स यूर हार्ट एंड नर्व एंड सिन यू अब ये तीनों के तीनों वर्ड किसको दिखाता है टोटल आपकी बॉडी को ओके okay? कह रहा है कि जब आपकी बॉडी थक चुकी हो एग्जॉस्ट हो चुकी हो उसमें कुछ भी ना बचाओ आफ्टर दे आर गॉन दे गॉन हार्ड नर्व एंड सिन्यू सिन्यू क्या होता है बेसिकली आपके टिश्यूज आपके आपका मसल्स मतलब आप बहुत एक्सरसाइज कर लो तो आपकी बॉडी में जहाँ पे पेन हो रही है ठीक है ना वो दौड़ लो तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो पार्ट को टिश्यू वो आपका दर्द होता है सीन्यूज आपके ठीक है लिगमेंट्स बोलते हैं इनको बेसिकली अगर बायो की लैंग्वेज में बात करूँ तो तो कह रहा है कि अगर ये सब चीज़ें आपके दर्द कर आपको आपको थका दें एकदम हार जाएं आप बट फिर भी आप वेट करें वेट करें किसका टू सर्व योर टर्न जब आप उनको यूज़ करने की बारी आए तब वो आपके लिए खड़े रहें हमेशा और वो पूरी तरह टायर्ड हो वैन देर इज नथिंग इन यू जब आप पूरी तरह से थक चुके हो कुछ ना बचाओ आपके अंदर सिवाय किस चीज़ के द विल ओके तो पूरा का पूरा पैरा किस चीज़ के बारे में था इस विल के बारे में कि आपको इस विल को बचा के रखना है फिर क्या करें देखिए यहाँ पे ये 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 मेटाफर है ठीक है योर हार्ट नर्व सिन यू बॉडी के लिए तो कह रहा है सिर्फ वो विल बची है आपके अंदर जो आपसे कह रही है होल्ड ऑन अभी आपको आगे बढ़ना है मैदान में खड़े रहना है टिके रहना है आगे देखते हैं If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count on you, count with you, but none too much. अपने virtue को देखिए ये इस paragraph में ये बताया कि आपको लोगों से कैसे deal करना है तरह तरह के लोगों से. अगर आप crowds के बीच और kings के बीच में हो, देखिए जख्शा position देखिए क्या कह रहा है कि आप crowds के बीच में हो, देखिए crowd किस चीज़ को दिखा रहा है? Lower class. किंग किसको दिखा रहा है हाई क्लास रॉयल एकदम ओके तो कह रहे हैं आप क्राउड्स के बीच में हैं फिर भी आप अपनी वर्च्यू को बनाए रखे हैं जो आपके एथिक्स हैं जो आपके वैल्यूज हैं उसको आपने बनाए रखा है कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉट नॉट लूज द कॉमन टच तो एक अच्छा आइडियल लीडर कौन है जो कि किंग्स के साथ भी अच्छे से बिहेव कर ले और क्राउड्स के साथ भी नॉट लूज द कॉमन टच राजा के साथ हो तो आपको गरीबों के बारे में सोचना बंद नहीं कर देना है कॉमन टच बना के रखना है लोगों से जमीन से जुड़े रहना है और अगर आप क्राउड्स के साथ हैं तो आपको अपने थिक्स मॉरल वैल्यूज को बना के रखना है इफ फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू अगर आपको ना ही आपके दुश्मन और ना ही आपके दोस्त हर्ट कर सके मतलब उनको लाइटली लो ज़्यादा आपने आपको हर्ट नहीं करनी है इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच सारे के सारे लोग आपको सारे के सारे लोग आपको याद करें मगर सिर्फ आप पे ही ना रिलाय करें मतलब आप सबके लिए भरोसेमंद हो कह रहा है कि सारे के सारे लोग आप पे भरोसा तो करें मगर ये नहीं कि सिर्फ आप एक भरोसे के आदमी हो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी बोए है ना ये हमेशा मिड वेक पे लेके चलिए आपको ना ही आपको बहुत एक्सट्रीम इस तरफ जाना ना इस तरफ जाना बीच का रास्ता पकड़ना ठीक है तो आप बीच में रहिए सारे के बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल भी ना बनिए ठीक है और बहुत ज़्यादा रिलायबल भी ना बनिए फिर कह रहा है कि इफ यू कैन फिल द अनफॉर्गिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन तो कह रहा है कि आपको 60 सेकेंड दिया जाए एक मिनट दिया जाए और ये अनफॉर्गिविंग है मतलब इसमें की गई मिस्टेक आपके लिए अनफॉर्गिविंग हो गई दूसरा मतलब ये निकलता है इसका कि आपको 60 मिनट के हर सेकेंड का यूज करना है अदरवाइज आप हमेशा गिल्ट रहेगी वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन मीन्स सिक्सटी सेकेंड में आप जितना लीव कर सकते हैं जितना दौड़ सकते हैं कहने का मतलब ये है उतना दौड़ लीजिए जितना अचीव कर सकते हैं उतना कर लीजिए और अगर सारे के सारे ये इफ को आप और उसके पहले के जितने आए इफ थे इन सारे के सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो पॉइंट ने लास्ट की दो लाइन में बताया कह रहा है योर्स इज द अर्थ 
ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी एवरी थिंग डेट इज इन इट और जो कुछ भी इसके अंदर है वो तुम्हारा हो जाएगा एंड विच इज मोर यू विल बी ए मैन माई सन तुम एक इंसान बन जाओगे तुम एक मर्द बन जाओगे तुम एक ये ऐसा नहीं है कि ये फीमेल के लिए नहीं है ये पोए मगर हाँ फिर भी एक तरह की ये आपको वाइज बनाती है आपको इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको लिटिल यू विल फील लिटिल विजडम लिटिल वाइज यू विल आई होप कि आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा स्टिल आपको यू कैन कॉमेंट यू एनी टाइम थैंक यू सो मच